Durant le deuxième atelier régional de coordination du projet ACF AO, qui s'est déroulé à Abidjan du 15 au 19 avril 2024, les participants ont eu l'opportunité de réfléchir à l'état d'avancement du projet, de partager leurs connaissances et expériences et de planifier les prochaines étapes. Cet exercice revêtait une importance capitale en offrant des mises à jour sur la progression du projet, des sessions de formation ainsi que des opportunités de rencontre avec les communautés impliquées. L'atelier qu'accueille la Côte d'Ivoire aujourd'hui se fixe comme objectif de réfléchir sur l'état d'avancement du projet démarré en 2023, de partager et de mutualiser des savoirs et expériences autour de certaines thématiques et de construire des visions partagées sur des concepts et enfin planifier les grands axes d'intervention pour les prochains mois. Le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest vise à rééquilibrer les forces en amplifiant les réponses communautaires des populations de la Côte d'Ivoire, bien sûr, mais aussi du Togo, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Ceci se fera en trois étapes. Premièrement, en renforçant la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance locale de la biodiversité et de l'action climatique. Deuxièmement, en améliorant les pratiques agroécologiques et la réhabilitation des écosystèmes. Et enfin, en améliorant le pouvoir économique grâce aux technologies appropriées et une commercialisation locale. C'est un projet qui compte 48 964 bénéficiaires avec 80% de femmes. Donc la question du genre est mise en avant dans ce projet car on considère que les femmes sont les plus vulnérables au changement climatique. Les femmes africaines sont également pourvoyeuses de revenus, mais également elles sont en charge de la gestion des ménages. Donc soutenir et renforcer les capacités d'adaptation des femmes, c'est vraiment soutenir une famille entière. Il est important de comprendre qu'une politique féministe ce n'est pas l'exclusion des hommes, bien au contraire, c'est de le faire avec les hommes. Une approche féministe, ce n'est pas seulement une approche basée sur l'égalité des genres, donc il ne regardera que la partie homme-femme, mais c'est également tout groupe marginalisé ou normalement exclu des conversations auxquelles on s'y adapte. Donc en tirant parti de l'expertise, de l'innovation et des ressources de diverses personnes et organisations au Canada et à l'échelle mondiale, L'initiative Partenariat pour le climat vise notamment à renforcer la résilience de la collectivité et mettre en place des solutions locales et mettre en œuvre un financement climatique tenant compte, comme on le disait, de l'égalité des genres. Et le projet Action climatique féministe Afrique de l'Ouest est financé donc par cette enveloppe. Dis-je respect à l'efficacité du genre? En ce qui concerne l'efficacité du genre dans le projet, il est extrêmement important d'inclure le genre pour que le projet soit plus efficace, car le genre nous aide à comprendre le système patriarcal. Comment la construction inégale entre les hommes et les femmes est-elle créée dans la zone de notre intervention? Dentro da zona da nossa intervenção. On travaille en concertation puis en solidarité avec les populations et les ONG euh, locales ici en Afrique de l'Ouest. Et donc, euh, avec le travail de, de ce projet ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, on va travailler pour renforcer euh, l'adaptation au changement climatique des populations côtières et insulaires, et en particulier des femmes et des jeunes, parce que c'est souvent ces personnes qui sont plus marginalisées et qui sont plus impactées par les changements climatiques. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les pays subissent les changements climatiques. Et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, le dernier rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement, hein, fait état du fait qu'en 2050, si rien n'est fait, le pays perdra 13 points sur son PIB et 1 million 630 000 personnes vont basculer dans la pauvreté. C'est énorme. Et parmi ces personnes-là, les femmes sont les plus vulnérables. Hein, Monsieur le ministre Jacques Assaoué Conan, ministre de l'Environnement, de l'Opinion Durable et de la Transition écologique, nous a instruit pour renforcer la mobilisation des financements pour permettre à nos communautés de s'adapter au changement climatique. Et ce projet ACF AOLA rentre en plein dans la vision du gouvernement et dans l'adaptation donc des femmes en milieu rural. Le 
Donc pour une durée de trois ans, le projet a démarré le 1er avril 2023 et s'achèvera, Inch'Allah, le 31 mars 2026. Et pour la portée, le projet va intervenir dans deux, à deux niveaux. Il y a des activités qui vont se faire dans les pays et c'est ça l'essentiel des activités du projet, notamment en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Togo. Mais également, des actions se feront au niveau du Canada. Et pour la portée au niveau du Can euh, des pays, nous visons près de 49 000 bénéficiaires directs qui seront vraiment touchés par le projet mais avec une grande majorité de femmes, à savoir les 81% contre 18 ou 19% d'hommes. L'atelier est sur 5 jours, avec une visite de terrain à Grand Bassam, nous allons visiter le village Azureti. Comme vous le savez, Azureti est un village qui est beaucoup impacté par les effets du changement climatique. Dernièrement, on a, on a eu des cas d'inondation. Euh, qui, avait, qui a dévasté une partie du village. Nous, nous allons rentrer en euh, discuter avec cette communauté pour pouvoir comprendre euh, et puis voir comment les, les appuyer. Après les premiers jours de l'atelier qui ont été marqués par des échanges riches, l'équipe du projet ACFAO s'est rendue dans le village d'Azureti pour une expérience immersive. Cette visite a permis des discussions passionnantes avec la communauté locale sur les impacts des changements climatiques, tout en explorant les défis environnementaux auxquels elle est confrontée. Le but de notre visite est de permettre aux collègues qui, qui sont ici, qui sont dans d'autres pays, de, de comprendre un peu comment ça se passe à Azureti, quels sont les, les changements au, au, au niveau climatique, et puis échanger ensemble sur comment être plus résilient face à ces difficultés que la communauté vit. Par le passé, nos parents sont venus s'installer sur ce lopin de terre. Pourquoi Parce que c'était des pêcheurs. Et pour des pêcheurs, c'est une grâce d'avoir et la main et la lagune. Pourquoi On pourra pêcher en mer et on pourra pêcher en lagune. Donc ils étaient bien lotis là. Ils se sont contentés de ce petit bout de terre-là. Pourquoi Parce que c'était en ce moment-là très, très rentable, productif pour eux. La mer nous a nourris pendant assez longtemps. Personne ne s'attendait à ce qu'un jour la mer soit une menace pour nous. Personne ne s'attendait. On nous a demandé qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai. On a fait savoir qu'en plantant des cocotiers, ça retenait, ça raffermissait le sable et le... L'érosion ne pourra pas avancer, mais c'est le contraire que nous avons vu. Hein. Il y avait plein de cocotiers, ils sont tous balayés par la mer. Le village, est la, la maison où je suis né, c'est à Bassam, elle se trouve dans les vagues actuelles de la mer. Oui, maintenant c'est le cerf. Donc euh, la mer qui était notre mère nourricière est devenue notre épée d'Amoclès. Et tiens, a dit merci, qu'aujourd'hui vous êtes venus beaucoup. Parce que la dernière fois, vous n'êtes pas trop nombreux. Mais aujourd'hui, vous êtes venus, c'est que vraiment, le projet est là pour nous. Et nous vous disons merci, au nom des femmes. Merci. Parce que c'est que grâce à vous, on va bien faire notre travail. Alors ce matin, nous sommes à Grand Bassam pour échanger avec les communautés, ce qui nous a permis de joindre la pratique à la théorie que nous avons développée dans la salle. Cette visite est d'une pertinence sans équivoque, parce que tout simplement, nous avons vécu en live ce que nous avons toujours lu dans les documents, ce dont nous avons toujours discuté dans les salles et dans les réunions. Les principaux défis qu'on observe dans ce village, c'est principalement L'érosion côtière, l'avancée de la mer qui est en train de menacer vaguement les communautés et qui peut les amener à quitter leur village dans les 50 ans à venir. Les témoignages que nous avons eus sont édifiants par rapport à ces problèmes vécus et par la population qui s'organise, hommes comme femmes, donc la prise en compte du genre, pour essayer d'affronter ou de barrer la route à, à cette dégradation euh, maritime qui les menace.
Cet atelier m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi l'échange entre les partenaires, de venir voir déjà ce qui se fait ici et de s'imprégner des réalités que vivent les communautés est un grand, est un grand atout parce que ça permet déjà d'harmoniser et d'aller vers notre objectif ultime. C'est ma première fois de participer à un atelier régional dans le cadre de ce projet. Ce qui m'a plus fasciné, c'est les différents travaux de groupe. Là, on voit l'appropriation du projet par, par les participants. On voit que tout le monde voulait prouver, voulait montrer, voulait savoir à quel point c'était important pour lui de, de pouvoir apporter son, son point de vue par rapport à tout ce qui est en rapport avec le projet. L'autre fait qui est marquant, c'est la visite de terrain, parce que ça nous a permis aussi d'aller voir ce que font les autres dans, dans leur pays. Et ça nous a beaucoup inspiré sur certaines questions qui revenaient souvent. Et aujourd'hui, on a des idées claires de comment est-ce qu'on va gérer cette question, surtout donc, si concernant donc, les instances. C'était une belle initiative et je tiens à féliciter tous les participants lors de cet atelier. Nous retournons au Canada avec de nouvelles perspectives sur ton thème de plaidoyer pour continuer l'engagement dans la communauté canadienne pour qu'ils puissent comprendre comment les changements climatiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, affectent la communauté ici et puis aussi continuer notre action de plaidoyer auprès du gouvernement canadien pour une présence plus forte et pour instaurer quand même la justice climatique. Je remercie les organisateurs, je remercie SICO Interpares et toutes les homologues et aussi Inades Formation qui a tout préparé pour qu'on soit dans ce cadre-là et remercier aussi à tous les, les collègues avec qui nous sommes déplacés depuis le Sénégal et dans d'autres pays jusqu'ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Mais je pense que je peux dire merci au nom du consortium. Ça a été dit à plusieurs reprises. On a vraiment apprécié votre participation active. Moi, j'ai découvert des personnalités extraordinaires, des gens extraordinaires avec qui j'ai confiance que quand même, dans la prochaine euh, an et demi, ça va aller. Il faut qu'on soit ensemble parce qu'on va y arriver. Merci. Alors, on a vraiment touché du doigt la, la réalité des communautés qui font face à, à la crise climatique. Donc, je pense que ça nous incombe, ça nous donne une responsabilité additionnelle de s'assurer de vraiment faire tout notre possible pour, pour bien réussir ce beau projet parce qu'il y a beaucoup de monde qui compte sur nous. Donc, mais moi, je sais que je peux compter sur chacun et chacune de vous pour qu'on travaille bien ensemble pour mener à bien ce projet.